не акушерка. Мама акушерка из Тверской области, Медный район, Нектарьево, там маленький храм. И мама в семилетнем возрасте пела там на клиросе и была одновременно нянькой, нянькой семи лет, работала, работала. Вот. Потом она в Твери кончила техникум и была акушеркой. Была акушеркой, а папа остался рабочим, он тоже с Тверской области, из, из знаменитого села Завидова. Завидова, папа у него железнодорожник, мама была колхозница крестьянка из крестьянской семьи, и папа у них рано умер, и практически там было три сына, три сына, папа рано ушел, и, вот, и жили они в подсолнечье, в Солнечногорске, там, были, там родился мой старший брат. Вот. А два брата, один был педагогом, он эвакуировал во время Великой Отечественной войны детей из Москвы. В каком он ведомстве работал, сейчас занимаюсь родословной, пока точно не знаю. Вот. Александр Сергеевич Земсков тоже, Саша. Вот. И по пути где-то там, где Чкалов, не доехал до Свердлова, до Екатеринбурга, плеврит, пневмония, летальный исход. Но многих детей эвакуировал он из Москвы, поездка. А младший брат довольно долго жил, Михаил Сергеевич. Он был в Совете Министров, там, где проспект Маркса, где охотный ряд. Вот он был, занимался экспортом электроэнергии. Он был уже не рабочий, а в общем с высшим образованием. Мама сумела им дать. Ну вот, это вот так, что у меня рабочая крестьянская семья, только мама у меня вот акушерка. Акушерка, и там они на завидами познакомились. Я родилась в Клинском районе. Была фабрика, сейчас она называется Зубова, это известная ткацкая фабрика. Вот. И все шутят, прямо на станке Золя родилась. У меня в паспорте написано «Фабрика красный ткач при советской власти». Родилась я у мамы в поле. Она была, это вторым ребенком. Обычно, когда первый ребенок идет ножками, ночно, ножное продвижение, то второй ребенок бывает рода стремительная. Вот мама шла по, по, где-то по полю, и начались стремительные роды. И я родилась прямо в детском... В общем, я родилась э, счастливая, как говорят, счастливая. Она асфиксии не допустила, сама меня приняла сама себя, и спустя, это было 9 мая, а спустя 3-4 дня пошла, меня зарегистрировала. И в паспорте я родилась 13 мая 1933 года. Вот это вот первое было чудо. Я считаю, что это было чудо. И вот такие чудеса меня сопровождают всю жизнь. Второе. Очень часто я встречалась там на Зубовской фабрике, там ну, очень много было собак. Однажды мы с ребятами бегали, мимо нас бежала бешеная собака. Она всех многих искусала, папа там бежал с ребенком искусным, а мы, что сидели на лавочке, пели, я, я очень всегда много, у меня мама хорошо пела, я хорошо пела. Одним словом, нас не искусали. Это опять было чудо, это опять было чудо. Жили мы в маленьком медицинском городке. Папа моему репрессировали, и сослали в клин за то, что у него рабочий пришел в нетрезвом виде, а наклонился над шиной, которую накачивали, и э, вот этот мипель, как он называется, металлический стержень, попал ему в височную область, и смерть была летальная. Папу осудили и послали в клин на глиняные разработки. Папа у меня был очень большой фантазер. Он на Зубовской устраивал иллюминации. Он вообще был такой, знаете, ну не изобретатель, но технический рабочий, который очень много всего изобретал. И вот он там на глиноразработках, они сохранились, организовал кирпичный завод. Там были шатры, обжигали кирпичи. Весь клин сейчас потом построен был до войны вот из его кирпичей. Сейчас, сейчас там находится железобетонный комбинат. И мы там недалеко и жили. Он привез из деревни дом, и вот мы там жили. В 
Началась война. Началась война. Были, у нас был аэродром, очень сильные бомбежки. У нас на территории, на усадьбе, усадьба сейчас существует, мы выкопали убежище, там меня брат спасал, и мы в убежище прятались. Первый был у нас побег беженцами были в Завидово. Завидово там были медицинские учреждения психоневрологического диспансера. Мы там были в сентябре, но продержались две недели, вернулись в Клин. В Клин был уже в руинах, бомбили очень сильно, очень страшно было. И я все время молилась, заставляла всех молиться в убежище. Следующий был побег у нас, папа совсем наш был плох. У него появился полиартрит острый еще перед войной. Он в Моике лежал два раза, и мой маленький братец ездил, навещал его. И когда осенью надо было ехать второй раз на восток от Клина 15 километров, это деревня Ананина. Мы забили всех кур, у нас было натуральное хозяйство, положили в большое корыто, в длинные-длинные двухметровые сани, привязали папу, мама и брат, у меня мама Матильда ее звали, так как она имеет немецкие корни, немцев по Волжье. Потом после войны потребовали переименовать Матильду на Матрену. Вот. И, а папа, и папу положили, привязали, а я в плетеных санках везла маленькую двухлетнюю, она с 39 -го года, маленькую свою сестрицу. Она, к сожалению, занималась много космосом, к сожалению, она уже умерла. Вот. И поехали мы на восток, 15 километров, и в Ананине были очень сильные бомбежки, очень сильные. Практически мы были все время на линии фронта. Когда наступали немцы, то была бомбежка артиллерийская очень сильно. И мы жили в пятисты, в пятистенке в доме между русской печью, и я всех бросалась на, на шею, заставляла всем молиться. Всех молиться заставляла, и стариков, и молодых. Если они не молились, то я рыдала. <рых> рыдала непрерывно. И все молились. И в наш дом, в угол, упала бомба. Мой брат нашел этот дом в Ананина. Она упала в ветлу и не взорвалась. Немцы огородили, написали «Ахтунг». И когда уже отступали немцы, отступление было страшное разминировали наши красноармейцы, минеры эту ограду, эту, эту бомбу, и там оказались опилки и записка французских антифашистов. Вот. Бомба не взорвалась. Опять чудо. Потом, когда мы убегали из Клина, мы бежали по длинной, длинной широкой просеке. И Бежали все люди, все люди бежали. Это, был, это была как демонстрация. Был очень глубокий снег, и над нами, на бреющем полете, низко-низко, у меня все это в газете описано, у меня есть газета «Серпомол» Клинская, немцы летали и строчили, расстреливали нас из пулеметов. Я помню это, глаза, помню очки, и мне Виктор говорил, «Зоя ложить, все обычно лежали». А а я бежала с Галей, с санками, и ни одна пуля меня не задела. Это опять, я считаю, что это чудо. Вот, когда мы вернулись по трупам, по лошадям, обратно в Клин, у нас наш дом был весь оплетен. Да, мы сидели, между прочим, в одной, когда немцы были 20 дней с нами, в Ананина. Немцы были на соломе на полу, а мы на палатях. У немцы со своими вшами, а мы со своими вшами. И папа в это время еще лежал. Приходил дер Арц, немец. Он увидел, что больной человек, потому что они все время думали, что он партизан. Уже появились партизанские отряды. Вот. И он приносил лекарства. Я думаю, потом я поняла, что этот немец, приносил, дер Арц, приносил ему, я не знаю его имя, но мы бы его знали, Арц его звали. Вот. Он приносил, очевидно, салицилаты. И папе стало лучше. Он, говорит, он меня звал Зюк, я все это описала. Зюк, давай спрячемся, потому что очень уже наши... Я слышу канонаду. Вот. И он меня взял, и мы в, пос... в... в соседнюю деревню спрятались. Спрятались в мамшаннике под солому. И немцы прибегали, говорят, где партизан? Ушел, 
немец врач нас не выдал, мы с папой спрятались. Вот когда мы вернулись обратно, да, и еще было одно чудо. Витя мой нашел винтовку заряженную, когда мы были вот в этом доме, где было три семьи, и с нами были немцы, солдаты. Они очень нас жалели, показывали, они были очень хорошие, они кормили нас своей похлебкой, они показывали нас, нам своих детей и плакали. Это были простые солдаты. Офицеры и СС, это, были, это была другая категория немцев. Это были социал-демократы, это были фашисты. Вот они расстреливали, это мы все видели, это было при нас. Это было в течение одного месяца. Вот, Витя нашел винтовку, воткнул ее в снег и нажал курок. И все, весь, весь этот порох ему в лицо. Однажды он приходит и говорит, Зой, что мне делать? Только маме не говори, позови меня. Все лицо было окровавленное, мы снегом все промокали ему его личико, вот, и потом э, спрятали его, тоже спрятали. И в конечном итоге потом все это прошло. Это тоже чудо. Когда мы вернулись в Клин, у нас весь дом э, был опутан гамаками. Они боялись наших вшей, клопов и русской грязи. Вот. И там у нас был штаб. Перед домом был огромный ров, там стоял танк. Ну, все столы нашей улицы Горького были снесены в наш дом. Вот. И мы вернулись, одним словом, и вот здесь учиться мы не могли. Были, была очень сильная канонада, бомбежки были. И второе чудо. Вы знаете, мы стали, мы, нас направили в школу, мы начали учиться. Но освободили клин в декабре. У меня есть книжка «Клин опаленной войной». Мы пошли в школу, но учиться невозможно было. Практически у меня остался календарь, табель календарь. Нас вела Мария Александровна Никитская, она нам была как мама военная наша. И я о ней тоже написала в «Серп и молот» большую статью. Вот. Непрерывно. И практически мы учились один месяц в 1942 году. Я считаю, что это тоже чудо, мы все выжили. А когда мы выжили, значит, мы еще чудо, нас направили в школу, все были школы были разрушены. И мы учились в противотуберкулезном диспансере. В противотуберкулезном диспансере. Моя подружка заболела туберкулезом, туберкулезом лимфатических узлов. И в итоге, спустя, уже после 10 класса, после института, я попала в Валентине Линишне, тоже в противотуберкулезное учреждение. Вот, я считаю, что это тоже, вы знаете, все это по воле Божией, как говорит Серафим Саровский, сошествие Святого Духа. Я пришла к этому выводу очень давно. Что еще у нас интересное было? Вот, в школе нас принимают пионеры, в четвертом классе нас приняли пионеры, у меня есть фотографии. И в пятый класс нам, нас перевели в, другой, в другую школу, школа имени Танеева, но не Сергея Танеева, не композитора, а Николая Танеева, который, его усадьба была расположена э, рядом с музеем Петра Ильича Чайковского на улице Чайковского. Это там, и там диспансеры противотуберкулезные. И школа называлась имени Николая Танеева. Вот. В этой школе я занималась биологией. У меня был Александр Ануфович Карпович, я тоже о нем пишу. Он был первым моим биологом-руководителем. Он меня увлек биологией. Биологией увлек. Одним словом, вы знаете, и здесь какое было чудо. Мы часто бегали в музей Чайковского, когда освободили. Мы видели, как немцы издевались, там была конюшня над всеми культурными достояниями нашего государства. Вот. И там я бегала уже в девятом классе, у нас была беседка, ее любил Петр Ильич Чайковский, и я однажды отвернула кору и написала «Мой муж будет черненький с усиками». И когда я потом вернулась э, в Москву на, на, на пятом, на шестом курсе, действительно, Павел Васильевич мой оказался черный. Он был до, до третьего курса черненький с усиками. Между, вот. Между прочим, его мама из, из Белой церкви Павла Васильевича, э, они, они все были коммунисты, его брат Василий Васильевич, они погодки. Это, это уже было в позднее время. Мы женились, на, уже переженились 
знаете, получилось так, что на, на шестом курсе, значит, мы учились вместе в одной, но он был секретарем комсомольской организации, потом был партийным органи... работником, они все были ком... и мы все были комсомольцами. Все... Вот когда мы в школе на... нас приняли в пионеры, мы перешли в эту школу Танеева, около музея Чайковского, это был пятый класс. И мной руководила замечательная литератор у нас была Екатерина Митрофа... Митрофановна Богданович. Она меня часто водила к себе домой, и я увидела, что у нее есть, э, была, были книги на старославянском языке. Она почему-то меня очень выделила. Она жила недалеко от реки Сестры в Клину. Вообще Клин очень интересный город исторический. Вот. И что мы сделали? У меня была подружка Геля. Да, называлась, называлась книга «История русской словесности». Толстый, необыкновенном переплете мягком, в этом в зеленом переплете с золотом. Ну вот, и вот на, на, в пятом классе у меня была подружка Геля. У нее папа погиб во время войны, она жила в Талице, что приталилась река Талец, там есть была. Мы с ней вместе бегали в школу, вместе сидели на одной партии до 10 класса, обе кончили школу с золотой медалью. Она не дожила одного года до пенсии, до 55 лет. Она потом была химиком, тонкую химическую технологию кончила. И вот у нее была бабушка Оля. Бабушка Оля говорит, хватит бегать вам по пионерским организациям, пошли в Талицах, и она нас окрестила. Я, значит, взяла, она взяла Гелю, а я взяла свою маленькую Галю, маленькую э, сестру. Вот. Мы пришли в деревне Талицы. Э, помню большой... Сири... У меня есть, между прочим, портрет священника. Он нас водил вокруг, опрыскал водичку. Он нас не окунал, как положено, при крещении. Вот так мы окрестились. Это был уже значит, 45-й, очевидно, 47-й год, потому что 41-й год и 45-й год совпал с началом и с окончанием начальной школы, а уже 50 45 -го года, мой брат уже кончил в 45-м году школу и ушел в Бамонский институт, вот, и он... Значит, это было в 1957 году. Вот мы с Гелей окрестились. И он говорит, вы крестики не носите, а спрячьте их. Мы их прятали. У меня во всех тетрадках, надо мной брат смеялся, и очень многие, кто меня близко знал, смеялись. У меня во всех э, тетрадках сзади я в виде креста рисовала пятерки. Такой квадрат, в каждом квадрате по пятерке, а и в центре пятерка. Ты что, колдуешь? Я говорю, да, колдую. А это был у меня крест. Я вот так вот, на дневниках, у меня все сохранилось, в дневниках везде вот такой вот квадрат, и там во всех углах, значит, и в центре пять пятерок. И если соединить их, получается крест. Я считаю, что то, что мы окрестились, и у нас была Оля замечательная, это тоже чудо. Это тоже чудо. Что у меня был первый, первый биолог, учитель, Александр Ануфьевич Карпович. Я его, я его помню и люблю. Между прочим, потом мы мою Галю выручали. Галя работала на полигонах с вредным топливом. Потом она ушла, все сотрудники умерли от онкологии. Александр Ануфьевич Карпович говорит, давай мне Галю. И мы познакомили Галю с ее будущим мужем. Он был ее, его зятем, в общем, мужем ее, его дочери, моего биолога в, школь, в школьные годы. Вот, и Галя, это, я считаю, что это тоже чудо. И он тоже был верующий. Ему во время войны, когда ему было лет 14, миной оторвало нижнюю конечность. Он был без ноги. И мы с братом, с моим мужем, потом уже взрослые, все время ему помогали. Ему много раз оперировали. Но это уже вторая жизнь. Это вот жизнь моей младшей сестры. Она уже в другом мире в клину похоронена. Я 
Я знала, что мама моя, Матильда Матриона, пела в церковном хоре. Когда разрешили ходить в храм, она никого не взяла, Гальчика была еще маленькая, она меня взяла. У нас храм на улице Литейной, напротив папиной работы, это он назывался второй стекольный завод. По-моему, сейчас он называется лабор прибор. Нет, лабор прибор был первой. Это моя сестра там работала. Там храм, он не закрывался. Там сейчас большой мемориал Великой Отечественной войны. У нас там большой у нас краеведческий музей замечательный. А храм, по-моему, называется Нечаянные радости. По-моему, нечаянные радости. Но не споручница грешных. По-моему, храм нечаянные радости. На улице Литейной его открывали, и мы с мамой туда ходили. Вот. С мамой ходили раза два. Но в основном, конечно, нам надо было учиться. Мне Наташа, мама все время говорила, Зоя, учись. Мне надо, прежде чем учиться, нам есть было нечего. Нам надо было... Витя ушел, брат ушел в Москву, уехал в Бамонский институт, и мне надо было помогать. Мама работала вот на том кирпичном заводе, на здравпункте. Весь клин ее знал, она ходила, делала, делала уколы. Вот. И, и мы дружили с инженерами из Финляндии. Такой у нас был папин друг, но дружили потихонечку потихонечку, он, очевидно, был священнослужащим. Мы не знаем, но он был инженер. Он был инженер, помогал папе в организации этого кирпичного завода. А мама на этом кирпичном заводе работала в здравпункте, проверяла всех больных, то есть всех рабочих, и следила за их санитарно-гигиеническими нормами. Горячие цеха были. Одним словом, Дом у нас была икона. Ба моя бабушка Завидовская, Евдокия Васильевна Земского. По папе она, по, по маме, по, по своей маме, она Цыпкина. Цыпкина, маму Цыпкину я помню, Мария ее звали. Я с ней, с бабусей моей, с бабушкой Дусей ходила в храм. Огромный храм в селе Завидова. И мне очень нравилась у бабушки Вера от младшего сына, который умер, эвакуировал детей во время войны, жила, она воспитывала Верочку. Верочка была историком, у нее была кандидатская диссертация по, по истории Англии, только не знаю, какой период Англии. Она педагог, педагогический институт. Вера Александровна Земского. Вот. И был ее Валерий младший, они уже умерли, брат у нее еще был Валерий, он тоже в Завидове. И мы все, очевидно, может быть, баб, вот бабуся Валерия и Кристина со мной находила в храм. И мне очень нравилось, у нее в красном углу был треугольной формы шкафчик открывался, там все время пахло очень вкусно ванилью, вот. И мне очень... И была, было у нее Евангелие. С левой стороны... Значит, она... Каждый, открываешь книгу, она разделена была вертикальной линией, темной, черной, на две половинки. Слева старославянский, мне был непонятен этот язык, и буквы были непонятны, а справа русский перевод. И она была вся лохматая, лохматая, курчавая, курчавая. Эта книга была желтая, прижелтая, и очень вкусно пахла. Я, часто, я к ней любила приходить, часто ее листала и смотрела, но ничего не понимала. И она находилась под а, а, иконой Николая Угодника. Потом эта икона Николая Угодника, мама, бабушка Евдокия Васильевна, привезла домой к нам и положила, повесила перед папиной кроватью, когда у меня папа умирал. У меня папа умирал, тогда еще не лечили бронхиальную астму, у него было, было скрыто течение бронхиальной астмы. Он, Моника, после рем, рем, ангины, когда он там занимался в карьерах, ангина была стриптококковая, 
полиартрит. Я вам рассказывала, как его лечил немец. А потом, очевидно, я потом, когда уже была пульмонологом, я поняла, что существует, оказывается, ревматоидное легкое. И у него постепенно развивался пневмосклероз и признаки легочной недостаточности и симптомы скрытой бронхиальной астмы. И папа очень быстро, где-то в 50 в 60 году скончался от легочной сердечной недостаточности. Он успел увидеть мою маленькую Галю, мою маленькую Наташеньку, Наталью Павловну Сергееву. Вот. И он даже садился, гладил пеленочки. И вот моя икона, я видела, он молился. Но молились все очень потихонечку. У нас была очень долго висела Картина огромная, очень красивая. Он очень любил Ворошилова. Очень любил Ворошилова. И мы все знали Клим Ворошилов. А когда начались в 30-х перед войной гонения, он, наверное, что-то о нем знал, мы свернули Клима Ворошилова и положили в шкаф. Я хорошо это помню. И сейчас икона эта находится у моего Миши, у дочки, у сына моей младшей сестры. Вот. Ну вот, это вот так. Потом пошли меня брат в 17 лет, когда я кончил золотую медалью школу, вместе с Гелей. Гелей пошла в химической технологии, а я пошла, он говорит, Зоя, ты пойдешь ко мне в Бауманский институт. Он только что кончил, по-моему, в 50... Это был 51 год. В 51 году он кончил Бауманский институт и повел меня в свой институт. Мы подали туда документы без экзаменов. Вот. И мне сказали, вы знаете, да, и пришли радостные к его друзьям. Его друг э, кончил институт международных отношений, и у него жена была педагог, Лиза. Зоя, куда ты подала свои документы? Я говорю, Лизонька, я подала документы в Бауманский институт. Иди и забери обратно свои документы. Ты будешь хрупкой женщиной, тебе нужно в пет или в мед. Мы возвращаемся с моим братом и идем вот сюда, на Хрызунов переулок, на Малую Пироговскую. Здесь был у нас ректорат, приемная комиссия, и приемной комиссии меня принимают. Не принимают. Почему? Потому что мне нужно было общежитие. И брат не растерялся. Он говорит, вы знаете, она ходит по первому разряду юношескому, золотая медаль. Вот и идите в спортклуб. И мы пошли на Погодинку. На Погодинке здесь у нас сейчас находится э, поликлиника онкологической имени Герцена. А раньше это был биологический корпус. Там был спортклуб, бухгалтерия, гигиена, микробиология, фармакология. Там мой муж защищал кандидатскую диссертацию. И мы там подали, мы пошли в спортклуб. И они меня тут же взяли, и я жила в общежитии рядом с архитекторами на Ярославском шоссе напротив э, скульптуры Мухиной «Рабочая крестьянка». Это Вера, э, Вера Игнатьевна Мухина. Вот мы там жили в общежитии, там было два корпуса. Так что вот я жила в общ... из общежития. А потом из общежития на четвертом курсе уже перешли в общежитие напротив Дома Союзов, где в XIX веке дворянское собрание, вы знаете Дом Союзов, в том доме, где ресторан, нет, гастроном, у нас за стенкой все время, в течение всей нашей, мы, я там прожила три года, старшие курсы второго медицинского института, все время шел, шел, шел один и тот же фильм Олега, стерео, стереофильм. Сейчас функционирует он или нет, я не знаю. У нас в комнате было 18 девочек, 18 девочек с разных курсов. Были спортсмены, мы все были в кружке, и я уже тогда занималась в кружке, я занималась морфологией и мечтала заниматься функцией морфологии центральной нервной системы. Когда окончила институт, второй медицинский, вот у меня все дипломы, все это есть, вот я была в кружке просто гистологическом, в кружке гистологическом, а Павел был руководителем, мы с ним познакомились случайно, мы оба подали 
заявление на целину, убирать хлеб. Вот. И был, был, значит, треугольник местком, это был академик, будущий академик, он был тогда местком, и Митрофан Яковлевич Студеникин, директор на суд педиатрии. А мой муж был секретарем комсомольской организации, то, треугольник, и секретарь партийной организации был тоже будущий хирург, такой, тут тоже туляк, у меня муж туляк, видите, стулы, а он был а, Дорофеев, Леонид, забыла его отчество, Леонид Дорофеев, вот, и когда я к ним пришла, говорю, я хочу тоже ехать на Целину, вот, а мне а, сказали, вы знаете, вы защищаете честь института, вы очень хрупкая, мы должны вас направить в спортивно-оздоровительный лагерь, я говорю, а как же я хотела поехать на Целину, собирать урожай, расплакалась перед ними. И был организован спортивно-оздоровительный лагерь с литовскими студентами. Мы поехали через Вильнюс в Прибалтику, в Палангу, там, там где был парк Тачкевичуса. Вот. И ехали мы, ехали мы на автомобиле в открытом кузове. И в течение всего а, трехчасового пути я, не, 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 не закрывая рта, все время пела. Все удивились. Мы до сих пор встречаемся. И а, а, вот там мы познакомились с Павлом Васильевичем поближе. Поближе а, сочиняли частушки. Начальником у нас был Айгис Крестутис. Я помню, как мы пели, Айгис наш начальник был, много каш нам и скормил, жура, 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 вели, жура, ушка молодой. Вот. И вот там у меня Павел Васильевич заболел. Пашка, Пашка Сергеев, его была фамилия Сергеев, он и сейчас Сергеев, известный, ему тут музей есть, мемориальная доска на медико-биологическом факультете, у нас новоположник молекулярной фармакологии и радиобиологии. Но это потом, это в течение моей уже жизни. Вот. И вот мы там э, познакомились, был очень красивый парк Тачкевичуса, нас действительно кормили кашами, положение было трудное. Там меня Павел простудился, Пашка простудился, и меня вызывает, меня сопровождал староста нашей группы, 13-й группы, вот, на, и э, Спицын военный, э, ведь э, военный, бывший военный. Вот. Костя говорит, слушай, наш Пашка заболел, иди проверь, в чем дело. Он говорит, что у него пневмония. Я пришла, послушала его, говорю, знаете, говорю, Паша, у вас никакой пневмонии нет, и у вас респираторное заболевание. И он после этого ко мне как-то прилип, как-то ко мне, в общем, стал в лес гулять ходил, хотя с собой в, в, в палангу взял очень хорошую девочку из нашей лаборатории, Лилю Муравьеву. И мы с ним, у меня есть фотографии, как мы втроем гуляем, Лиля, Зоя и Павел, Павлик, Паша, мы его звали Паша. Вот. Одним словом, потом все стали петь песню частушку Пашка наш начальник, нет, это про этого, это Пашка Зойку полюбил, часто в лес гулять водил, жура, 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 вели, журавушка молодой. Одним словом, после этой паланги, он говорит, Зой, поехали в Тулу. Мы поехали в Тулу, где я узнала, что в Туле они снимали очень много, долгое время. Мама приехала из Белой церкви, из-под Харькова, с мамой и с бабушкой. И папа его кончил духовную семинарию, потом был первый выпуск первого медицинского института. Вот. Они там жили в доме, который снимали у репрессированного э, священника. Потом он исчез, очевидно, в 30-е годы он был, э, ушел из жизни. Никто не знал, по какой причине, но они скрывали. Они скрывали, что и мой свекор, там его есть скульптура, что он тоже кончил духовную семинарию Тульскую. Потом Наташа узнавала, ездила в Тулу, действительно кончил. Вот. Но это потом это другая история. Ну вот. И в Туле он очень хотел, чтобы я его стала женой. Я не разрешила ему. И я убежала из Тулы в Клин. Он меня в Клину потом догнал, приехал. 
и говорит маму, маме моей, что я прошу руки моей вашей дочери. Мама очень не хотела, потому что он был очень э, такого, ну, сильного, я бы сказала, крутого нрава. Все знали его в институте, все его знали в институте. Он был человек очень сложный, но очень старательный, очень-очень старательный, очень мудрый и очень умный. Это вам, о нем может рассказать вам сейчас его ученик Николай Львович Шимановский на кафедре молекулярной фармакологии и радиобиологии. Вот, значит, это был 57-й год. Я уже была замужем, мы переженились с ним в 56-м году, и я переехала к нему в общежитие напротив французского посольца у храма Ивана Воина. У храма Ивана Воина. Мы там жили в общежитии, в общежитии маленькой-маленькой комнатки, половина вот этой комнатки, одна кровать и шкафчик. Одним словом, чем, чем все это закончилось, вот, и э, я подала э, заявление, все-таки хотела заниматься в институт мозга. Одним словом, мне по марксизму ленинизму поставили четверку, и я не прошла. А я хотела заниматься цитоаркитектоникой коры головного мозга, я не прошла. И я пришла домой, плачу, э, волнуюсь. Он говорит, Зоя, не волнуйся, э, пошел в академию. В это время его старший брат Василий Васильевич работал в институте туберкулеза. Он уже переехал в Лосиный остров, платформа Яуза и Рославская железная дорога. Вот. Вася говорит, можно к нам, к Валентине Линишне. Вот. И он переговаривается с Валентиной Линишной. Павел идет в академию. И мне дают направление в ординатуру для повышения квалификации, специализации по туберкулезу. Я попросила, чтобы мне патоморфология, гистология уже занималась, с микроскопом уже владела, я была в кружках с третьего курса. В общем, и тогда была у нас директором Зинаида Александровна Лебедева, я все книжки отразила, и она сказала, она комсомолка, Вася, Вася был секретарем комсомольской организации. Он говорит, да, комсомолка, мне, говорит, нужна к Валентине Линишне комсомолка, мне нужен тайный осведомитель, там, говорит, одни богомолки, мне, говорит, нужен тайный осведомитель. И они меня взяли к Валентине Линишне, одновременно взяли и Аллу Батуру, она стала микробиологией. У меня все это на рисунках есть, как мы там все вместе проходим два, два года ординатуры. Валентина, вот я, я попала, это я считаю все по воле Божией. Потому что, видите, я все время, все время думала, все это, это не случайность. Когда одна случайность, много совпадений, это уже закономерность. Все мои открытия были так. Одно это явление. Два – это уже совпадение, а когда два и три явления повторяются, это уже закономерность. На этом, на этом мы строили все наши открытия, изобретения, которые потом нам, мне, Валентин Ильинична, все это логически, все это. И Валентин Ильинич не шел весь институт, и коммунисты, и беспартийные. И Лебедева ко мне не подходила ни разу, никогда я осведомителем не была. А Валентин Ильинич мне сказала, Зоечка, видишь, вот ты диктуешь свои протоколы, Нина Чумакова, ты с ней будь осторожна, вот ты очень откровенная, очень все это открытое, ей всего своего, своего, своего мировоззрения говорить всего нельзя. Она, у нас, она была стоматологом, она писала наши протоколы, говорит, Зоечка, я не разрешаю тебе. Она потом, ее потом перевели, когда Валентина Ильинична ушла, она была действительно тайным осведомителем. Потом ее просто перевели в кадр уже, в открытую, в отдел кадров. Ну вот так, что я по воле Божьей попала к Валентине Ильинишне. И первое, мы еще были не в том отделении, где вы у нас с нами постречались. Вот. И у Валентины Ильиничны была Ольга Алексеевна, правая рука, а я леворучка была у Валентины Ильиничны. Первое, что она мне сказала, Зоя, все, что мы делаем, все, все эксперименты, все лечение, мы все делаем во имя человека. Ты любишь человека? Я говорю, Валентин не спрашивать, конечно, конечно, люблю. И я ее вот так 
Она очень по-теплому, по-доброму, по-матерински с первого дня ко мне подошла. Было много цветов, было много теплоты. Вы знаете, она излучала добро, добросердечие. И она хотела каждому, чтобы ему было хорошо. Она обязательно должна была познакомиться с вами, чем вы интересуетесь, чем вы занимались, кто у вас родители. Она очень подробно расспросила, чем я интересуюсь. И когда я сказала, мне нравится наука, что мне хочется и наукой, и практикой заниматься, она говорит, хорошо, но нужно вначале всем овладеть. Она говорит, ты, ты согласна, что надо технически владеть всем и санитарной работой простой? Я говорю, я с удовольствием. Действительно, мы, я вам потом покажу, все мы делали, и, и лаборантскую работу, и санитарную работу, и, и субботники. Все, и Валентинша все это одобряла. Она очень подробно. Хорошо, мы с тобой сделаем первый эксперимент. Давай с тобой первое, что будем заниматься, вакцинным процессом. У меня есть данные, что вакцина БЦЖ э, в организме э, очень долго переживает. Вот мы там на начали заниматься вакцины, но, но я считаю, что я все сделала по вакцинации, она с, с украинскими учеными занималась. Но у меня есть данные, что реакция иммун, иммуноморфологически, она уже да, занималась иммуноморфологическими реакциями, тебе нравится заниматься наукой для практики? Я говорю, конечно. И она мне рассказала, появились первые птивозит и птивозидоустойчивые э, культуры. И вот она попросила, чтобы Вася, Василий Васильевич Сергеев, брат, он был в микробиологии, у них был заведующий Андрей Иванович Каграманов, они из, одной, из одного дома, с беговой, дружили мы все вместе. Вот. И в общем, они мне выделили, она сказала, что в тевозидоустойчивые штаммы, чем выше их устойчивость, они вызывают морфологические реакции, близкие к вакцинному процессу. Нам надо проверить это. А эти данные впервые появились, по-моему, в Казахской республике, Советской республике, в Алмата, в Алматинском медицинском институте. У кого, я сейчас забыла, автор, Болтабаев. Я помню, это был, были, была первая работа Болтабаева. Давай Проверим. Это будет изящный эксперимент. И она поручила Василию Васильевичу выделить. Он целыми днями сидел в боксе в одних трусах. Там он заразился туберкулезом, переболел. А мне он выделил, значит, я ему делала морфологическую реакцию по его кандидатской диссертации, а он мне выделял культуру бациллярных больных, у которых в процессе лечения возникала устойчивость устойчивость, тогда еще был не, был не тубазит, а фтивозид. И вот это были первые эксперименты с животными. Мы проводили эксперименты на морских свинках. У нас был великолепный виварий, великолепный виварий. И Валентина Ильинична всегда устраивала, у нас, мы, всегда у нас были среда и пятница, у нас были застолья, она нас всех кормила, очень следила за нашим санитарно-гигиеническим уровнем, чтобы мы были э, правильно понимали, э, как себя вести в условиях опасной инфекции. Она, я потом уже узнала, что папа у нее болел, узнала, что у Валентины Ильинична был инфильтративный туберкулез. У многих аспирантов, с которыми я работала, а я там проработала 50 лет, с 1957 э, -го года уволили меня в 2000 в 2010 году. Валентина Ильинична болела туберкулезом в молодости. Она мне рассказывала, что она случайно, вернее, не случайно, когда она кончила МГУ, когда она кончила МГУ, то в это время была тяжелая ведь обстановка социальная. Вот. И она очень часто заходила в храм, и ей предложили, в это время папа умирал у нее, в общем, она ей предложили стать монахиней. Монахиня 
в Арсаносе. Вначале была послушницей она. Она об этом очень мало говорила мне, но она, это, это было ей 23-24 года. И она пошла в Осако-Петровский монастырь. Это вы тоже знаете. Вы нам там лекции читали на эту тему, вы это все знаете. Вот. Что еще я могу сказать? Вот. Туберкулезом она болела, по-моему, в институте. По-моему, в институте в самом начале. В самом начале. И ее привлек в институт Владимир Герман Штепко. Она мне много рассказывала о Штевка, очень много рассказывала о Штевка. Она, конечно, привлек ей, а вначале она занималась антропологией, и она была связана с институтом возрастного развития человека. И вот сейчас я с ними общаюсь, и у меня есть фотографии ее, и она занималась возрастным развитием, потому что он был не только антрополог, возрастной морфологией занимался, и он обратил внимание на Валентину Ильиничну, Владимир Евгеньевич Штепко. И как-то мы не... Они с, с Марией Петровной Пахитоновой, и, 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 Минингит, на детей, это был все до, анти, до антибактериальный период. По-моему, она заразилась от папы, потому что папа умер от прогрессирующего фиброза ковернозного туберкулеза и от легочной сердечной недостаточности. Она мне об этом много рассказывала, и, по-видимому, все-таки э, инфицировалась она от папы. Не, от, не в институте, потому что в институте она нас всех очень строго соблюдала правила санитарной гигиены. И у нас почти все в лаборатории были монахини. Вот Валечка Тарасова, ее сестра Татьяна, Черкова тоже была. У мамочка Валентина Ильинична, мама Катя, она была у нас монахини Авраами. на помню. А? Авраами. Авраами. Мы это узнали только э, когда стал распадаться Советский Союз, когда уже ушла Валентина Александровна, э, Зинаида Александровна Лебедева. А, а, так, а так нас просто приходил, когда мы устраивали среда, четверг, у нас были на, на застолье, ча, чаепитие, мы отмечали все, э, это было все исподволь, без словесного какого-либо э, э, афиширования. Вот без огласки какой-то, но часто приходил Андрей Иванович Громанов и говорил, ну, ангелочки, у вас опять чаепитие? Потом, и, я такой еще помню замечательный и случай, просто жалко, что я не все можно описать. В 1957 году Валентину Ильинишну направили в Париж. Они ездили с Андреем Ивановичем Каграмановым по-моему, на 3-4 недели. Вот. Андрея Ивановича на, на, направили как э, сопровождающее лицо Валентины Ильиничны. Ее очень долго не, не допускали, но потом все-таки э, разрешили. Вот. И мне Валентина Ильинична рассказывала, э, ты, Валентина, иди в свой храм, а я пойду в свой храм. И мне потом Валентина Ильинична рассказывала, ты знаешь, армянская культура – это очень старинная, очень древняя культура. Она мне рассказывала про Матанадарам, про книжные эти вот книги каменного века. Одним словом, Андрей Иванович знал, что она верующая. Мы это догадывались, мы просто это догадывались. И когда мы пис... фильмы создавали, нас с нами разговаривали, вот, Кое-что мы, мы говорили. Мы, например, ну вот, а в основном, конечно, все к ней шли, шли за поддержкой, за духовной. Как потом нам говорили ее, ее духовный отец, она нас всех окормляла, она нас всех опекала по, на современном языке. Она была научным руководителем очень многих диссертаций. Очень много. Никогда не забуду, как мы... А, у нас был такой а, замечательный терапевт, который сейчас а, работал вместе а, до Игоря Емельевича Степаняна. Был Эмиль Степанович. А, это его папа был. Он был а, у Николая Андреевича Шмелева, Эмиль Степанович. Вот, Эмиль Степанович 
его жена Янчевская, она тоже, между прочим, была верующая Янчевская, она была из Волгограда, из Волгограда, вот, а Эмир Степанович тоже знал, что Валентина Ильинична. Николай Андреевич очень часто ездил в Италию, любил э, рассказывать нам о греческой культуре и о Римской империи. У него, по-моему, сын был историк у Николая Андреевича. Николай Андреевич тоже все это знал. И однажды у нас была такая поездка с ним, была международная конференция, я уже была доктор наук, у меня уже было подано на открытие. Мы с сыной Дорожковой с микробиологом работали. Она первый медицинский, она была микробиолог. Вот, уже мы были взрослые, и мы были э, в Киеве на международной конференции по геронтологии. Это был об особенности течения туберкулеза э, у стариков. Это целая проблема геронтологии. Я училась у Ипаль Васильевича Давыдовского. Вот, и Валентина, и вот... Я хочу сказать, что я тогда поняла Николая Андреевича, он нас часто вызывал, мы с ним, сына Дорожковой приходили к нему, в, он нас водил в храм, в Васильевский храм, где росписи в Рубеля «Тайные вечери», и он говорил, тут часто бывала Валентина Ильинична. И, и мы поняли, и мы знали, что он знал, что Валентина Ильинична – человек верующий. И мы даже думали, что она уже монахиня знали, потому что он нам показывал, вот здесь тоже, когда мы были в, пи, в пещерах в Киеве, в Печерске, в Лавре, тоже он нам все это показывал, и ходил с нами Николай Андреевич Шмелев. Вот. И мы поняли, что Валентина Ильинична тут с ним довольно ну, сотрудничает, и они друг друга понимают. И вот Андрей Иванович Громанов, когда говорил ангелочки, мы поняли, что Валентина, что что она тайная монахиня. Но никому об этом не говорили. Это было все у нас в тайне. И вот у нас было... Вот я начала говорить про... Э, у нас еще был такой армянин замечательный, Мирзаян. Это до, в доантибактериальный период, по-моему, Мирзаян, Эдуард Захарович. Мирзаян был клиницистом. Он изыскивал пути помощи больным инвалидам Отечественной войны, которые заболели туберкулезом. Был где-то за, за Преображенским, э, за Сокольниками э, большой госпиталь инвалидов Отечественной войны, больных туберкулезом. И все вскрытия с тяжелейшим туберкулезом э, привозили к нам в институт. И меня Валентина Ильинична туда направила, чтобы я изучала этот тяжелейший туберкулез. Вот. Мною руководила Блюма Моисеевна, она была простой врач. И тогда появился у меня Мирзаян, говорит, Зоечка, видишь, какие тяжелые больные? А в это время у меня родилась Наташенька уже. Вот. И я, я не заразилась, мы очень тщательно все сохраняли. И вот Валентина Ильинична и Ольга Алексеевна Уварова написали особенности течения туберкулеза у инвалидов Отечественной войны. А Мирзаян... Говорил, Зой, давай с тобой испытаем. У него пришла идея. Туберкулит, который для диагностики используется, сильный аллерген, давай с тобой попробуем туберкулин вводить людям, больным туберкулезом. И, знаешь, я думаю, давай эксперименты на животных попробуем. Мы с ним провели такие эксперименты. Он ввел туберкулин как биогенный стимулятор для больных э, тяжелым туберкулезом. Вот там, вот, вот, вот в этом госпитале инвалидов Отечественной войны. Я помню эти работы э, Эдуарда Захаровича Мирзаяна. А вот когда с, э, в, в Париже была Валентина Ильинична, у меня родилась Наташа, это 58 год. И Валентина Ильинична привезла две маленьких распашоночки. Она помнила о нас, э, знала, что Наташа родилась у меня. Принесла маленькую распашоночку французскую Сони Шарафиддиновой, а Соня у нас была санитаркой. Сейчас, между прочим, ее сын Андрей Анвер, он в институте питания очень крупный эндокринолог. Сонечка, к сожалению, умерла вот в, этом, в коронавирусную инфекцию. И, а, и, и моей Ната, Наташеньке принесла маленькие распашоночки. И мы все в институте были рады этому. И мы поняли, что Валентина Ильинича нас, даже о нас думала и молилась, даже уезжая из лаборатории.
и, и нами руководила, всегда руководила. Но она очень ценила ваше мнение. Она всегда ценила мнение. Например, когда я сказала Валентина Ильична, Шмелев просит, чтобы мы проверили, действительно ли БЦЖ персистирует только до одного года. Он просит, чтобы мы занялись изменчивостью вакцины БЦЖ. Она говорит, Зоя, но я все сделала, я в это не вмешиваюсь. Уже подчинись Шмелеву. И вот мы с сыном Рафаиловной сделали открытие, что оказывается сам с двух недель, у меня это все из книги изложено, мы зарегистрировали открытие явления эль-трансформации, когда микобактерии туберкулеза, вакцинный штамм, потом оказалось и микобактерии типичные, они очень измененные, целый цикл. И первое, когда лекарство или ваш иммунитет влияет прежде всего на фосфолипидный комплекс, на рубашечку, которую бактерию одевает. И бактерия превращается в самую полиморфную эльформу. Почему она называется эльформа? Потому что эльформа у стафилокока была открыта в Париже. Вот оттуда и привезла Валентинша эту идею, что из изменчивости всех возбудителей об эль-трансформации Листер, там такой был ученый Листер, институт имени Листера, где они впервые выявили эльформы. Они в виде зерен, в виде фильтрующихся форм, в виде разветвленных палочек, в виде больших вуголей, в виде кристаллов. Они очень полиморфны, очень полиморфны. Но сейчас, к сожалению, никто этой проблемой не занимается. Они персистируют очень долго. У нас вакцинный штамм наблюдение было до 13 лет. Мы знали, когда вакцинировали ручку детишек, какой, сколько бактериальных вакцинных штаммов выводятся. Сроки наблюдения, когда случайные смерти были детишек. Собирали мы материалы тоже с помощью Валентины Линишны. Была такая детская клиника имени Русакова. Сейчас она называется «Святителя Владимира». Ее переименовали. Это где-то недалеко от Матросской тишины, за седьмой городской туберкулезной больницей. Она сейчас с туберкулезным центром объединена. Там, вы знаете, больница Русакова. Вот. Это на улице Барбулина. Ну вот таким образом. И вот Валентина Ильинична... Да, и потом, когда Валентина Ильинична уже ушла, она все равно с нами. Она уже знала, что мы понимаем. И я с ней занималась. Она уже плохо видела. У нее была катаракта. В нашей клинике Краснова дважды ее оперировали. Убрали катаракту. Она говорит, Зоя, мне трансплантацию делать не надо потому что в процессе возрастного развития, процессы заживления очень низкие. Давай с тобой сделаем очки. И мы с ней сделали очки, в институте Краснова все подобрали, и она у меня была в очках. Продолжала проводить воскресную школу у Николая Петрова на Новослободской, у Пимена. Пимен. У Пимена. Там, там по-моему, ее и отпевали, Валентина Ильинична, да? там была панихида. И мы там всегда по панихидам там собирались. Там я познакомилась со всеми ее учениками, особенно с Антошечкой, с Людмилой Антоновной Серегиной. Мы да. сейчас и перезваниваемся. И Людмила Антоновна больше и ближе сдел... знает Валентину Ильиничну. И вот мы с ней читали, а я ей читала специальный русский перевод, письма апостола Павла и Коринфянам, и к евреям и грекам, их много писем, она проводила там воскресную школу. Вот Черкова работала в лаборатории, работала в лаборатории, мы с ней очень много общались, она все ведь фотографии мы делали не через компьютер не было. Первый компьютер, когда появился, мы с Павлом Васильевичем купили и принтер, и компьютер. И через год у нас там выкрали, выкрали на наши сестры из четвертой терапии, где была Фреда Львовна Линсон, где Игорь, Ма, Игорь Эмильевич сейчас, сейчас там, сейчас там Анечка Анна Сергеевна заведует. Вот они видели, как через окно влезали, и компьютер воровали наш. Вот сейчас там только принтер мой остался старый, сейчас вообще полностью компьютеризации. В лаборатории у Марии Дмитриевны она э, лаборантом. Вот Таня Тарасова, угу. я не знаю ее э, монашеского имени, угу. 
Вот. Вот, вот, вот Таня, она была старшей сестрой Валентины. Угу. Валентина была любимой лаборанткой Валентины Ильиничны. У нее была э, шизофрения проприя. И благодаря Валентине Ильиничному вниманию, заботам, она все время давала ей какие-то отдушины, лечила ее духовно. И она все время э, как-то слушалась Валентину, давала ей э, передышки. И была любимая ее. Она лучше препаратов, чем Валентина Тарасова, никто не делал. Вальчик Тарасова. И мне и Таня Тарасова была в фотолаборатории, а Вальчика в нашей морфологической лаборатории. И мы знали, что, она, что они монахини. Но мы предполагали. Напрямую никто не говорил. Валентина Ильинична любила, я об этом говорила уже, Федора Михайловича Достоевского. Валентин Ильинична любила Достоевского. Мы с ней только наукой занимались. Она мне художественно... Она знала, что у меня дома книголюбы. Она с Павлом Васильевичем много общалась. Мы однажды во Внукове жили вместе. Мария Дмитриевна жили в одной корпусе, а мы жили с Наташенькой в другом. Но Павел Васильевич нас навещал. И однажды Валентина Ильинична с ним прогуливалась Переделкина. И вот мы однажды Валентина Ильинична гуляла, наверное, час с Павлом Васильевичем, а потом я сказала, ты знаешь, с ним очень трудно разговаривать. Он весь в себе, он весь в своих мыслях. Я говорю, Валентина Ильинична, правильно. Правильно. Вот она с ним не смогла разговаривать. Я говорю, с ним разговаривала, ходили от час. И он очень односложно отвечал на вопросы, но он был, она, мне было очень трудно с ним гулять. Она мне пожаловалась. Вот мы, такой был у нас разговор с Валентиной Линишной однажды. Но она очень знала хорошо Валентину Линишну и очень была близка со старшим братом моего мужа, с Василием Васильевичем. Потом он ушел в институт Мечникова, взял с собой э, Владимира Володю Владимира Федоровича Салова, который там тоже делал докторскую. Вася получил там получил живую вакцину. Он, между прочим, тоже переболел туберкулезом, Вася. Вот. И Валентина Ильинична его очень опекала. Опекала его. Он непрер... Когда он был в, ту... в институте туберкулеза, он непрерывно в боксе, в очень горячем, сидел в одних трусах, там невозможно было дышать. С утра до ночи. Когда он ушел на, на улицу Мечника в институт вакцины сыворотка имени Мечникова, он э, занимался вакциной, э, сложной вакциной, живой и против дезинтерийной. Он купировал, из, испытывал ее на себе, его госпитализировал в инфекционное отделение. Э, он вводил в себе вакцину там, и Шига, и Флекснера, и Зона, все три вида э, воспитывал живую ослабленную культуру. Эту культуру выпивал, перос, его, не уколы, пероральные. Вот. И через каждый час ему делали ректороматоскопию, потому что в основном поражает дизентерия толстый отдел кишечника. Ему делали мазки и делали микробиологию. Одним словом, на его испытали, сказали, что вакцина не реверсирует. И он потом в своей докторской диссертации описал, он купировал дизентерию в Югославии, жил там месяц. И в Казахстане или в Туркмении, я не знаю, тоже купировал, купировал эндеми, эндемические фокусы дизентерии. Конечно, я не успевала. Я разрывалась между семьей. У меня семья была сложная. 12 лет парализованная свекор. Мама, все 40 лет, что я жила с Натальей Ванной, Сергеева, это мама Павла Васильевича, она была онкологической больной все это время. Конечно, у меня семья была сложная. Вот. И я не успевала в храм ходить. Я только, так как мне, я вам говорила, что я пятерочки, квадраты пятерочки писала, и я с детства, и до сих пор, мне стыдно об этом говорить, я молюсь на ночь под одеялом. Это у меня привычка с детства. Я очень долго молюсь и, и с молитвой засыпаю. И вот я молилась всегда 
Один раз только попробовала пойти, когда уже реставрировали, когда я Пашу маленького на плечах, на спине, в рюкзаке носила, на, на, а Наташа лежала на сохранении беременности а, у Ифуни, там, где сейчас Российский научный центр хирургии на Погодинке. А, вы знаете, что там дом Погодина есть, вы историк знаете Погодина. Ну вот, я ходила мимо храма Архистатин Михаил, там росли березки, там была аптека, были склады. Я говорю, Паша, там живет Боженька, его зовут Карлсон. И он знал, что там живет Карлсон. Паша у меня был в рюкзаке. Паша у меня был в рюкзаке. И вот я что хочу сказать. Когда его реставрировали, я реставрировала его пальцев академик. Собрали э, все врачи, педагоги деньги, они реставрировали и открыли. Он ходит в комплекс первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова. Сейчас там построен больш, большой комплекс э, в Абрикосовском переулке, на перекрестке, там, где летящий, да, Михаил Афанович Булгаков, летящий Булгаков, вот, и там сейчас открыли музей Булгакову, вот, и я вот очень люблю Булгакову, и вот в этом, и вот в этом месте, да, там, где, там, где э, Дмитрия Прилуцкого, э, большой комплекс, и вот они, там, э, в этот комплекс, в этот храм архи архистратида тоже входил, входил Архангела Михаила, там он тоже все, и вот, в этом храме одна же зашла в этот храм. Где-то уже после докторской прибегаю, говорю, а я хочу исповедоваться. Ни, ни, никогда только исповедовалась Валентине. Валентине Ильинична все рассказывала всегда. Исповедовалась моей свекрови, всегда все рассказывала. И я пришла к нему и говорю, я хочу исповедоваться. Я говорю, вы знаете, я все бегаю мимо храма, а я каждый утром действительно в 8 утра звон, и я бегу э -э на работу, мне нужно на поезд. И не опоздать, мы же номерочки вешали. Все мимо храма бегаешь, пошла вон из, 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 из церкви. И я ушла. И, и потом я ходила, и потом я ходила, я потом не узнала, что этот священник, его перевели в другое место. Потом я ходила в разные храмы. В разные храмы ходила просто одна потихонечку. Потихонечку ходила на, Пагу, на Добрынецкую. Там ходила очень часто Высокого Вознесения, где венчался, Анто, где венчался э, Александр Сергеевич Пушкин с Гончаровой. Ходила, когда из консерватории выходишь, Нижнее Вознесение, там туда перешел сейчас Дмитрий. А когда открылся наш храм, я стала к нам ходить. Когда уже стала к нам ходить, когда уже ушла на пенсию. А в этот храм я тоже люблю ходить, в Михаила Архангела. Очень часто хожу, там меня очень многие знают, очень многие знают. Но там никогда не исповедуюсь, только хожу и, и, и молюсь. И молюсь с детства, как вот нас бабушка Оля окрестила, она была у нас крестной мамой. Вот, как звали священника, я не знаю. Я все время молюсь дома, все время молюсь дома под одеялом. И вообще не люблю дед молиться. Ну, в нашем храме молюсь в открытую, не боюсь. А так дома я только свою, у себя в комнате. Только у себя в комнате. И обязательно, где бы я ни была, обязательно э, на ночь. Единственное, что Валентина, что, когда она стала плохо видеть и лежала э, вот там у Игоря Емельевича, э, у Евгения Ивановича Шмелева, в четвертом отделении. Тогда еще Фреда Львовна была. Она даже у Фреда Львовны иногда лежала. У Фреда Львовны Ленсон. Вот. Мне, мы, я ей читала... Эм, я ей читала... «Святители Луки» Война Исенецкого. Между прочим, Война Исенецкого называлась книга и я полюбил страдания. Я читала ей эту книгу дважды. И она говорит, Зой, ты знаешь, эта книжка, она, когда она уже лежала, а когда, а когда я домой ходила до госпитализации ее, мы в основном читали литературу православную, православную литературу, христианскую литературу. Вот. Художественный, у меня вообще большой грех, я очень мало в жизни успевала читать художественную литературу. У меня все Сергеевы 
лежали и читали. У меня Павел Васильевич в своем кабинете всегда была диссертация, художественная литература, в основном отечественная. Он любил отечественную литературу, Павел, очень начитанная. Наталья Ивановна читала все время религиозную литературу и любила читать колхозницу. Вот такие вот. Это пришла моя Полинка. Вот. Любила читать. И, и диссертация, и, и всегда футбол, всегда телевизор. Он говорит, Зой, я должен все знать. Я должен все знать, потому что э, и одновременно... А мама всегда за них молилась. Я ее читала. Она говорит, ты знаешь, говорит, его судьба очень похожа на мою. Первая. Он говорит, тоже ослеп. Я говорит, Зоя ослепла. И ее тоже терроризировала Лебедева Зинаида Александровна. Сейчас ее кресло, на котором она сидела, она была у Наташи, я у Наташи отобрала и отдала его Игорю Эмилевичу. Наташка очень ревновала, что теперь Игорь дома на нем сидит. А, да, вторая книжка, которую читала Валентина Ленишна, Валентина Ленишна, вторая книжка, это э, «Дух, душа и тело». Тоже Луки Война и Синецкого. Вот. Я стала ей читать на Годзой, мне трудно воспринимать. Эта книжка во мною очень трудно воспринимается. Я сейчас эту, эту книжку, Дух душ, я ее прочитала. Там и о животном мире, и о растительном мире, и о локализации души и дух. И, вы знаете, это философская книжка, и она написана, в общем-то, большим, не то что любителем, а большим глубоко верующим человеком. Она в основном занималась патогенезом туберкулеза. Патогенез туберкулеза. И потом занималась особенностями заживления туберкулеза. Основная ее идея – это патогенез, история развития. И она так читала лекции, и говорила Зоя, это мы все и, и, сам, и, и обязательно нужно, так как ее вопросы персистирования, формирования иммунитета, недаром Авербах, который пришел от Давыдовского, Валентиновна очень любила, уважала и Давыдовского. Давыдовский тоже из семьи священников. Давыдовский. Я с Давыдовским дружила с его старшей дочкой Наташей, она умерла. Она занималась старческим тубер, старческим геронтологией занималась. Вот. И последняя книга, я же на кафедре у Павла Васильевича училась, Валентиновна обожала. Она очень радовалась, что я кончила и дружила с детьми, со старшей дочерью, с Наташей и с Павлом Васильевичем Давыдовским. Валентиновна считала, что Давыдовский тоже в основном занимался патогенезом очень многих инфекционных заболеваний. А у Валентиновна основная красная линия – это патогенез микробиологии, она говорила, нужно обязательно заниматься вместе туберкулез, инфекционные заболевания, нужно изучать вопросами персистирования взаимоотношений макро- и микроорганизма, и не исключая и внешнюю среду, и внешнюю среду совсем. Это, это комплекс. И, и, конечно, это по воле Божией, это сошесть. Вот, понимаете, это, и в таком духе она читала лекции. Конечно, были, она изучала особенности пневмонии у инвалидов Отечественной войны, когда падает иммунитет, формирование иммунитета. Из нашей лаборатории, когда защитил по туберкулемам Авербах, она настояла, что, что он, он, он тоже, она тоже в патоморфологии, микробиологии, формирование иммунитета. И Авербах по этой книжке там есть основоположник иммунологической лаборатории. Он как бы школу вынес Валентины Ленишны, стал тоже иммунологом. И все иммунологи всегда изучали морфологию. Изучали морфологию. И это так. Теперь вопросами заживления. Мы, мы ездили в обезьяне и питомник. Особенности изучения, особенно резистентных, генетических особенностей тоже формирование иммунитета. Есть люди, которые предрасположены генетически к развитию туберкулезного. Туберкулез, как правило, протекает скрыто. Валентина Ильинична сыграла какую-то роль 
И, и Парит Васильевич Давыдовский тоже большую роль. У него, у него докторская диссертация по сыпному тифу, он тоже по инфекционному процессу. Тоже по инфекционному процессу. Она очень уважала. Так что это инфекционное заболевание. Вот. И у нее все вот докторское в возрастном развитии. Я в ее книжке пишу об этом. Она в возрастном плане. Она говорит, надо все понимать патогенез только в процессе возрастной эволюции человека. И, и характеристика человека, генетические особенности. У нее, у нее есть доктор, докторская диссертация, по-моему, Чукановой. Она едет специально в Казахстан, где много семейной генетические она изучала генетику и увидела, что есть генетическое предрасположение не только инфицированным и все, 98-100%, а заб... но и протекает скрыто благодаря формированию иммунитета. Вот. И а, потом о роли вакцинации. Вот, вот даже у человека возрастное развитие. Я все это макроорганизм, все это перечитываю. И самое главное, это индивидуальная особенность, подход индивидуальный. И так занимала Мария Петровна Пыхтова. Она была основоположником Марии Петровны. Она мне на обороте. Вот она мне, Мария Петровна. Вот она, Мария Петровна Пахитонова. У нее мама была выкрадена с Северного Кавказа и, по-моему, из Дагестана генералом Пахитоновым. Она дочка генерала Пахитонова. А это Фредер Львовна Ренцов, где вы лежали. А это вот первая ученица, она еще жива, ей, по-моему, 98 лет. Это Вера Аркадьевна Фирсова. Она еще жива и тоже занималась возрастным развитием. Это школа Владимир Геновича Штевка. Он анатом, возрастник, он на постную патологию. Я была знакома с его женой. Он тоже болел туберкулезом, кстати. Когда они с юга, из-под Харькова, из Киева, из Симферополя ехали по Днепру, плыли, его жена, она была секретарем, машинисткой в Академии медицинских наук на Солянке. Я, когда я писала о Штефке, Штефке основоположник Московской школы фтизиопатологов, я с ней познакомилась. Познакомилась с Олей, с Ольгой Владимировной, она, у нее была операция на сердце. Оба сына у нее историки, археологи, геологи. В общем, я не знаю, к сожалению, Оленька жива или нет, не знаю. Вот. Я думаю, что Валентиновична у нас следовала от Штефка конституциональные, они специально занимались конституциональной особенности макроорганизма. Тогда еще генетики не было, Был, при советской власти были против генетики, бисманизм, организм, помните? Вот. И поэтому шла речь о конституциональных особенностях организма. Например, у Штефка так, 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 ходились такие работы об, об, об особенностях структуры коры головного мозга у разных национальностей. Он, например, открыл, что более развитая кора головного мозга у итальянцев, у греков, у русских, у славян. Менее развита, он брал, у нас очень долго лежали мозги якута, мозги казаха, мозги узбека, очень долго. Кроме того, он занимался эндокринным развитием. У нас очень долго лежали целые большие бочки, например, яички, тестикулярное развитие и яичники женщин в возрастном развитии. Он Именно конституциональные генетические особенности развития играют очень большую роль. Очень большую роль. Эндокринные особенности, например, туберкулезом, болеющие диабетом, эндокринные нарушения, нарушение тимуса, вилочковые нарушения, разбитие тимуса и разбитие туберкулеза. Была прекрасная докторская диссертация, это той же идеи Валентины Ильиничны, у Маргариты Павловны Ельшанской. И ее направление – это в основном инфекционные заболевания, патогенез, в возрастном развитии с учетом человека как личность, как индивидуальной особенности макроорганизма. Обязательно с учетом возбудителей. Возбудители обязательно э, вирулентность. Ведь бывает ослабленная, бывает вирулентная. Э, количество бактериальной популяции, э, устойчивые формы. Микробиологию обязательно надо учитывать. 
очаги эпидемиологические, это имеет эпидемиологическое значение. К ней тянулись и терапевты, и клиницисты, изучали процессы заживления при различных антибактериальных препаратах. Когда мы только начали работать, первый появился фтивозит, я вам рассказывала, потом тубозит, потом второго ряда. И мы испытывали препараты на животных. На... Даже ездили, например, такой у Николая Андреевича Шмелева был такой очень, он сам болел туберкулезом, его жена вылечила, Виктор Уткин. На, у него докторская была посвящена, по, появился новый препарат циклосарин. Валентин Ильич говорит, Зой, надо обязательно изучить, как реагирует обезьяна на лечение. Заражали лаборанты обезьян, макак, макак резус, и китайских макак резус, э, китайских макак. И потом дальше, как придут процессы заживления. Но она всегда говорила, генетика очень разнообразна. Вот, например, крыса имеет свою генетику, генетику. Она, чтобы заболела туберкулезом, нужно ее облучить. А вот, например, обезьяна имеет такую соединительную ткань и генетические особенности именно соединительной ткани. Мы все состоим из мезонхимы и соединительной ткани. Это говорит, очень важно. Вот очень податливы в заболевании туберкулезом обезьяны. Вот, например, обезьян в уголок Дурова привозили с юга, они очень многие болели. Очень чувствительны к туберкулезу морские свинки. У них особая соединительная ткань. Вот этим занимался и Штефка, и этим занимался Валентина Ильинична. Особенностями соединительной ткани. Положительно. Вот у Веры Аркадьевны Фирсовой, Метинская, тоже делали диссертацию. Массовая вакцинация была. Это сейчас только по, с позволения родителей, хотят родители, не хотят. Раньше всем двухнедельным новорожденным делали вакцинацию. Если после вакцины лимфодениты есть, они тоже изучались. И в основном большую роль в развитии, это у меня была такая кандидация у Кушниковой, развитие после вакцинных лимфоденитов, осложнений после вакцинации только у лиц, предрасположенных, а, а, в основном это аллергики, и меня, когда я говорила, что вакцинировать надо избирательно, и у, у, у ребенка новорожденного есть анамнез, меня, меня хотели ведь завалить на докторской, вскакивали, помню, профессор Яблокова из института э, вакцины сывороток э, имени Тарасевича, вскочила, говорит, а какой может быть анамнез у новорожденного? Я говорю, есть анамнез у новорожденного. Мы уже доказали, что у новорожденной и мама обмен веществ, соединительная ткань, мезонхима один к одному одинаковая по всем гистохимическим, биохимическим свойствам э, э, до одного года. Это мы доказали, у нас были, были большие работы. Сейчас одна девочка, мы с, с процессом Виноградовой из научно-исследовательского института стоматологии, была очень хорошая девочка, казашка. Она, она сейчас стала академиком в Казахстане и ушла из клинической практической стоматологии в патоморфологию. Мы с ней изучали особенности стоматитов у детей от новорожденных и старше. Руководил Валентина Ильинична Виноградова. Вот тоже особенности возрастного развития. И соединительная ткань все время живет. Это резистентно определяет общий... Валентин сначала говорил, что существует общая резистентность, а существует и специфический иммунитет. Это все резистентно связано и с генетикой. Это очень много разных факторов. Она занималась именно взаим... А человек – это личность. И превращать человека в машину, в компьютер, а без... это не человек. Это человек, это каждый человек имеет свои индивидуальные особенности. Она ни одной лекции не было, чтобы Валентина Ильинична не цитировала Владимира Германовича Штевка.